Chương trình hội thoại cộng đồng Talk with us và Jennifer Nguyễn xin được trân trọng kính chào tất cả các khán thính giả đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho chương trình của chúng tôi. Chúng tôi thường chỉ gửi đến quý vị những chương trình liên quan đến đời sống, những tài liệu do chính chúng tôi sưu tầm, tìm hiểu và hết sức dè dặt khi chuyển các tin tức, các tài liệu từ những xuất xứ khác. Để, đặc biệt là chúng tôi không bao giờ đề cập đến các lĩnh vực như là về tôn giáo và đảng phái chính trị. Thành phố Garland của chúng ta có hơn 253.000 người và trong đó người Việt Nam của chúng ta rất là đông có đến 8, 9, có thể là hơn nữa phần trăm ở thành phố này. Trong hai, năm 2015, thành phố Ga Lanh đã nhận những tai ương chẳng những là bọn khủng bố đã tấn công trung tâm Curtis Cowell Center và sau đó là Tornado đã hit thành phố Ga Lanh trong cái ngày sau ngày Giáng sinh đó là ngày 26 tháng 12. Và hôm nay, Jennifer xin được hân hạnh chào đón bà Dorothy White từ thành phố Ga Lanh đến để chia sẻ với chúng ta về những kế hoạch trong chương trình biểu ngữ kêu gọi có cái tên gọi là Garland Strong và sau đây Jennifer xin được mạo muội kính mời tất cả các khán thính giả theo dõi một đoạn tài liệu ngắn do bà Dorothy White cung cấp. We were lost. We had nothing. But we're a community. We have each other. We come together in a time of need. We will build it better and stronger simply because we are Garland Strong. Cảm ơn tất cả các khán giả đã theo dõi. Hello everyone. Thank you so much for tuning in to Viet TV Network 55.5 Dallas. I'm Jennifer Nguyen and having with me is Miss Dorothy White. She is director Media Public Relations from the city of Garland. As you are aware, 2015 has been a very, very tough year for all of us in the city of Garland. There are so many incidents, um, like tornado hit us right after Christmas mm -hmm. on December the 26th. Mm -hmm. And we are still trying to recover and do everything we can to help our citizens, our friends. This is our city, we need to work together. Absolutely. And I would like very much for all of you to out there uh, tune in to our, our show today, please help me to welcome Miss Dorothy White. Thank you very much, Jennifer. I appreciate you letting me come on come on, a, on the air and share this story. We are honored having you today, and I we would like to know more about Garland Strong. Okay. Well, let me tell you about the campaign. Garland Strong is a campaign to raise funds to help people who are recovering from the December 26 tornado. The rebuilding is going to be a long, ongoing process. Some people are well on their way. Some people have barely begun. Um, and very often these folks are going to find themselves with financial gaps where perhaps they were underinsured, perhaps insurance didn't cover some specific needs that they had. So the city of Garland wanted to create a fund uh, and do some fundraising to help provide funds to meet some of those gaps. And that's what the Garland Strong campaign is all about. Chúng tôi xin được mạo muội nhắc lại là qua lời trình bày của bà Dorothy White, Garland Strong là một lời kêu gọi là một biểu ngữ mời gọi tất cả mọi người mọi giới cùng đóng góp và giúp đỡ cho những người bị tai nạn. Tornado tức là gió lốc xoáy đã kéo đến thành phố Garland, Rowlett and some of Sachi, uh, I mean uh, Rockwall. Some of Rockwall, also uh, um, some other communities, Glen Heights, uh, Coteville, several communities were hit. The Garland Strong campaign does specifically reach out to Garland residents, uh -huh. but all of these communities need our ongoing support. Because it's, it's now over about five months mm -hmm. or six months, but that, that, that doesn't mean that we are finished. Not by without, a long shot. They still need our help. They still need our help. There's plenty of volunteer work to be done. Mm -hmm and there's plenty of rebuilding that's going on. Bà vừa chia sẻ là cuộc gió lốc xoáy đã kéo đến cho thành phố Ga Lan của chúng ta vào ngày 26 tháng 12 2015. Chúng ta có thể đã quên hay là nghĩ rằng những gia đình này đã tự tái tạo cuộc đời mới của họ, nhưng đó là một cái ý nghĩa rất là sai lầm. Có một số there are about 600 or 700 residents and commercial building swept through, right? 
Um, that's all a told, huge. All told, in uh -huh. Garland we had about 200 apartment dwellers who were impacted, about 250 families who are working to rebuild, um, a little more than 500 single family homes that were significantly damaged or destroyed, um, and almost 500 people who were dis who have been displaced mm. during the rebuilding process. Bà vừa cho biết là có con số là 200 gia đình và 250 gia đình tức là những cái chung cư đã bị uh, dính líu trong cái vụ tornado này và vào khoảng 527 người uh, gia đình cũng như là 450 người hiện tại đang cần sự cứu giúp của chúng ta những người mà trong cái thời gian vừa qua sau ngày tornado là có rất nhiều là fundraising um, event nhưng mà thật sự đó chỉ là một phần nào cho một số gia đình họ được tái tạo nhưng mà hiện nay có hơn it's about 450 people are in need of help all told, all told. people who have been uh, who, who have been displaced during the process uh, we're still gathering numbers on how many still, people so still we need are not help. sure yeah. that may be more more than there, 400 there could. yes but regardless the numbers each and every one of them are really need our help right now they certainly do because um, talking about just put yourself in their shoes overnight, about 10 seconds, 10 minutes, you don't have no roof over your head, all your belongings are gone, mm -hmm. no clothes, no cooking ware, and you are lucky to be a tornado survivor. Yes, you right? absolutely are. Um, it, it was amazing the number of stories we heard from people who they went into their safe spot, they went into hiding, and when they all came out into the streets, they were just trying to help each other figure out what had happened to their belongings. They run out there, we, they know that their house already gone, but mm -hmm. they still run out there on the street to see their to neighbor. To help each if, other. Yeah, to see if they are survive or not. This yeah. is the best time. I mean, tornado swept through North Texas and Garland impacted mm -hmm. tremendously, but that will help our community and our city getting unity and work together well. Stronger and than before. Stronger than before, and there were lots of, of, of volunteer groups, organizations, businesses who came together, went to the site, and just started pitching in and helping people, helping people clean up, helping people with things that they needed, donations, um, and getting resources to people. And, and there are groups who, who continue to work in the area to help clean up, to help rebuild, to help people get the resources we need. And I just can't tell you how grateful we all are that our community is so strong. I was so blessed and I was so happy to see that our community pulled it together so mm -hmm. strong more than ever. I mean, Garland always strong. We work together and then especially city staff, city leaders, mm -hmm. local law enforcement always there and help our community. I mean, any community out there, if, if we need some help, we can always call and then we get immediate help or at least you all come out and give us some guidance. Exactly, and you know, it's so important that people understand that our neighboring communities helped with this as well. Our neighboring communities responded to our needs mm -hmm. and they came to support us in this, re in this recovery, in this response. And we would do the same for them and we'll do the same for them someday. I know they're going to call on us and we'll be there for them as well. And that's also part of what makes Garland great. You know, I'm so excited. I need to translate whatever you're just sharing with me <laughs> uh, so our viewer will have a better picture. Bà Dorothy Hoa vừa chia sẻ với chúng ta là sau ngày 26 tháng 12, ngạc nhiên lất, nhất là có những gia đình khi mà họ đi ra khỏi cái chỗ mà họ trốn như là bathtub hoặc là những cái closet họ bước đi ra, thì họ biết rằng cái nhà của họ đã mất rồi, cái chung cư của họ đã bay mất hết, quần áo hay là những cái vật kỷ niệm cần thiết uh, gắn bó với đời sống của họ đã bay mất hết. Nhưng thay vì chỉ ích kỷ lo cho cá nhân của họ thì họ bước ra ngoài để mà giúp những người lân cận, những người đồng ở cùng một chung cư hoặc là trong cái khu gia cư của họ. Và gần đây nhất là chúng ta có thể giúp đỡ qua những chương trình thiện nguyện. We talk, I'm talking about volunteer, Very good. Vol volunteer program and then fundraising campaign mm -hmm. that you mm -hmm. might have out there. Yes. That, this is very important information, including myself. I was not aware about such wonderful program that the city has to offer. Mm -hmm. Because today, we are okay. You never know the exactly. next hour what will happen to exactly. us. So this is very handy number. Bà vừa chia sẻ với chúng tôi là 
thành phố đã có tạo ra một chương trình để giúp đỡ cho những người bị uh, trong cái trận tornado vừa qua, tức là gió lốc xoáy trong cái ngày 26 tháng 12, 2015. Số điện thoại là 469 607 0909 và Jennifer cũng xin được trân trọng mời gọi tất cả các khán thính giả đang theo dõi của chương, chương trình của chúng tôi nên viết cái số điện thoại này lại một lần nữa 469 607 0909 khi mà gọi điện thoại tới cái số này thì sẽ có người lấy ghi nhận lại những cái lời mà chúng ta gọi đến để mà tường trình chẳng hạn như là nhà tôi bị uh, gió lốc xoáy hôm tháng 12 bây giờ thì chúng tôi đã có tạm ở nhà người thân nhưng mà tôi, chúng tôi vẫn còn cần thức ăn, cần quần áo hay là bất cứ gì đó. Và con số này một lần nữa là 4696070909 và in nếu mà tạo ra một cái đường dây để giúp đỡ cho những người tornado survivors là những người đã còn sống sau cơn gió lốc xoáy thì City of là cần một cái số tiền, một cái số funding để cho cái số tiền đó giúp đỡ cho những người cần thiết và đừng rời mái, chúng tôi sau một vài thông tin thương mại Chúng tôi sẽ trở lại ngay và chúng tôi sẽ nói tiếp về vấn đề thế nào để mà trợ cấp cho trường hợp khẩn cấp.